daerah yang memang kalau penumpang utamanya sektor wisata, kuliner memang betul-betul terpuruk. Tetapi kalau daerah-daerah yang merupakan penghasil pertanian justru saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Ya, kalau saya pribadi, secara rata-rata kalau di kota Solo ini ya saya kira untuk pertumbuhan ekonomi, eh, ekonominya ya itu belum pulih sama sekali ya. Eh, boleh dikatakan ya minus antara 1 hingga 2 persen begitu. Tetapi saya yakin kalau ini oh, apa namanya pencegahan Corona bisa ditangani dengan bagus, vaksinasinya lancar, masyarakatnya taat, kemudian ekonominya bisa kembali pulih, ya saya kira untuk akhir tahun ini pertumbuhannya bisa mencapai 1 hingga 2 persen. Itu sudah saya kira cukup bagus, karena Solo memang salah satu penumpang sektor pariwisata ya yang paling banyak menyumbangkan uh, dalam pertumbuhan ekonomi ini. Demikian Pak saya jadi... Ya, memang beragam sekali pendapatnya, saya juga membaca ada yang optimis sekali sehingga dia mentargetkan 5 persen dan sebagainya, ya ada yang minus dan sebagainya. Saya pribadi dalam pengamatan ya dan merasakan secara langsung di lapangan ini untuk kota Solo nampaknya memang belum boleh sama sekali, tetapi sudah ada pergerakan-pergerakan. Kemudian memang yang perlu di apa namanya perbaiki itu adalah komitmen dari tiap-tiap daerah ya terkait dengan masalah kebijakan uh, yang terkadang berbeda. Contoh misalnya di Karanganyar itu Pak Yuliat Mono itu longgar untuk kegiatan ekonomi, sektor wisata dilonggarkan, kemudian sektor seni juga dilonggarkan tetapi di sebelahnya hanya berseberangan seragen itu ketat ya sehingga ini terkadang menimbulkan kebingungan. Iya. Dan tidak bisa dipungkiri memang kebijakan ini menimbulkan dilema bagi mereka karena bupati tentunya akan ditangis oleh masyarakatnya pak bagaimana pak saya tidak bisa makan akhirnya terkadang ya diberikan kelonggaran tetapi di daerah yang lain memang uh, karena melihat masyarakatnya belum begitu uh, tinggi kesadarannya diketatkan begitulah kalau bisa hal ini uh, tidak terjadi kebijakan yang berbeda antar daerah yang satu dengan yang lainnya tentunya bisa kompak ya sehingga nanti menimbulkan image yang baik bagi masyarakat yang selama ini memang masih seringkali menimbulkan ide lima semacam itu saya kira yeah. uh, itu untuk yang Pak Raka tadi ya yeah. uh, apa tadi inti dari pertanyaannya Pak Raka tadi yeah. sebenarnya masyarakat tadi juga sangat uh, apa namanya mendorong dengan uh, pemulihan atau membangkitkan untuk ekonomi ya, ya. saat ini. Oke, okay. ya, makasih Maraka. Jadi uh, saya pribadi memandang ya, uh, khususnya masyarakat ini jangan berpikir yang negatif ya terhadap pemerintah. Karena ya. kebijakan-kebijakan pemerintah yang digulirkan tuh kita masih banyak berpikir yang politis ya, ya. berpikir hal-hal yang wah ini anda tujuan-tujuan di balik itu dan sebagainya. Padahal ya. saya yakin Pemerintah Pak Jokowi ini betul-betul ingin bahwa kehidupan ekonomi itu bisa bergerak dengan sebaik-baiknya. Sehingga adanya pelarang-pelarangan uh, yang ketat itu tentunya memang harus dipatuhi, uh, kita hindarkan hal yang negatif. Karena modal utama kita bisa bangkit itu hanya satu, semangat, antusias dari seluruh warga masyarakat yang bersama-sama punya komitmen untuk uh, bersama-sama menanggulangi pandemi yang tidak hanya dirasakan oleh negara kita namun juga melanda negara lain. Kita ambil contoh yang dekat saja India, Malaysia kembali pandemi ini apa namanya mewabah karena memang tidak disiplin dari masyarakat. Nah, monggo masyarakat kalau memang ingin usahanya jalan ya mari kita pegang teguh protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya agar kita semuanya bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik gitu Mbak Nur. Iya. Yeah. Ya, semoga dengan uh, momen 20 Mei ini kebangkitan nasional juga ada niatan ya Pak menjadi ya. kebangkitan ekonomi gitu ya, ya Pak Arna ya. Kebangkitan ekonomi berangkat dari kebangkitan masing-masing individu. Iya betul. Imun tubuhnya, kemudian juga selalu harus punya optimisme yang hmm. kuat. Kalau dulu kita bisa melawan penjajah hmm. dengan ya. satu uh, semangat, maka ketika ya. kita melawan pandemi pun juga dengan satu semangat semuanya dalam rangka untuk kesejahteraan warga masyarakat bersama begitu. Ya. Ya. Kemudian Pak uh, 
Soeharno ini ya, ya. Uh, untuk pelaku usaha bagaimana langkah yang bisa dilakukan Pak agar bisa tetap bertahan gitu ya Pak ya? Ya yang pertama tentunya uh, harus pandai-pandai melihat peluang bisnis ya celah-celahnya. Ya. Misal ya. kalau kita yang usahanya apa terdampak secara langsung tidak bisa berjumpa ya. dengan langsung kan kita sekarang ya. bisa menggunakan media sosial seperti misalnya Facebook, Instagram, kemudian marketplace dan sebagainya itu saya kira bisa dimanfaatkan. Nah ya. untuk Banyak itu cara. Ya, dituntut kita ini tera- agar selalu kreatif dalam hmm. melakukan kegiatan usahanya. Yeah. Kalau ini tidak bisa, mana yang ada jalan lain? Oh, mungkin menggunakan transaksi sudah beli online. Toh sekarang masyarakat sudah hmm. semuanya uh, terbiasa ya dengan yeah. penggunaan media-media internet yeah. seperti itu, Mbak Nur. Kemudian, ya, sangat membantu sekali ya Pak Soeharno ya. Iya. Yeah. Untuk pemasaran ya, sekarang kan lagi musimnya uh, berdagang secara online, yeah. jadi kita tidak perlu ya, kita harus menjemput bola, jadi yeah. uh, konsumen yeah. melihat apa yang kita upload gitu, nanti langsung yeah. kita upload bola gitu yang ya Pak. Yang penting mau belajar dan belajar Mbak ya, <laughs> bagaimana anak-anak saya ini ada juga sekarang yang bermain online, nampaknya di hmm. nganggur, namun dia jualan. Iya, <laughs> okay, ya. yeah. kemudian juga menekan biaya-biaya, dicek lagi hmm. yang sekiranya yeah. Nah, lebih diefisienkan penggunaan listrik, penggunaan telepon, ataupun pembelian bahan baku bisa mendapatkan biaya harga yang murah. Tentunya yeah. dengan cara tadi ya kita bisa apa belajar uh, lewat media yang sudah ada begitu Mbak. Hmm. Baik Pak Arno, terakhir mungkin ada harapan untuk masyarakat pendengar terkait dengan kebangkitan ekonomi ini agar dapat terwujud nih Pak Arno. Silahkan. Harapan kita terwujudnya kebangkitan ekonomi adalah dengan cara Pola pikir kita, mindset kita harus berubah. Kalau pola pikir, mindset berubah, tindakan berubah, action berubah, hasil berubah. Itu yang perlu harus diseragamkan dulu. Kalau itu sudah diseragamkan, artinya kita punya komitmen bersama, insya Allah yang sifatnya teknis-teknis akan segera dapat di apa lalui bersama-sama. Saya yakin, Walaupun pandemi belum bisa kita prediksi kapan berakhirnya, tetapi kalau kita sekalian mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, ekonomi tetap jalan, saya yakin 2021 ini nanti ekonomi kita sudah bisa 90% berada pada jalan yang kita rencanakan, Mbak. Amin, baik. Iya, Pak Ano di Hari Kebangkitan Nasional ini kita juga menjadi salah satu upaya ya Pak ya dalam membangkitkan semangat masyarakat di tengah wabah oh, ya. corona yang segera berlalu ya Pak ya. Tadi, Mbak Nur. Ya. Baik, iya. Pak Ano terima kasih kebersamaannya pagi ini uh, untuk persatu yang sudah kata di dialog pagi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat pendengar semuanya bisa menambah uh, menambah wawasan ya. juga. Uh, menjadikan inspirasi untuk ya. semuanya. Terima kasih Mbak Nur. Katanya saya juga mohon maaf lahir batin ya. dalam mas- ma- masih lebaran ya. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur. Terima kasih Terima kasih Mbak Nur. 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 Terima kasih Mbak N